Hello, good afternoon. Well, no, good evening, class. <laughs> How are you? Hello, fine. Good. <clears throat> good evening, everybody. Good evening, teacher. Good evening. How are you doing? Hi, teacher. Good, good. I'm glad to hear that. Um, I'm glad everybody's doing quite well. Um, okay, well, um, I'm so happy to see you guys. Um, so today is our last class together. Um, last day of class, but I'm so happy you guys have connected on time. Good for you because that way we are able to um, have all of the, uh, the time that we're supposed to have. So that's good. Very good, everybody. Um, let me say hi. Oh, wow. Um, this in, in another another place. Where, where are you? What country are you in, Francisco? Hello. <laughs> hi. I, I can see that you look like you're, I don't know, somewhere like, I don't know. Yeah, yeah, yeah. <laughs> um, I fly into, to, I, I travel to other country. Oh, wow. Yesterday. Wow. Wow, that's, yeah, just yesterday to today, you're, you're Yeah. <laughs> wow, that's great. Good okay. For you. Enjoy your vacations. Thank you. <laughs> Good. Welcome, Maggie. How are you, Magali? Hi, teacher. Bye. Good. I'm glad to. I'm glad to see um see you and um. But um, Magali is always in her faithful place by the lake. She has a, a beautiful view of the lake. <laughs> Every day. Every day. Yes, I can see that. Yes. Okay. All right. And uh, Marvin, you're you're no longer in your in your in your job, right? Are you at your, uh, at work in this moment? No, teacher, in my house in this uh -huh. moment. Yeah. And I I have to go to work uh ten ten o'clock. At ten o'clock. Yeah. Oh, okay. Mm -hmm. Okay. Ya veremos entonces. Okay. Um, all right. Uh, so you're going to be leaving exactly at 10 o'clock or you have to be at work at 10 o'clock. Uh, antes de las 10. You have to leave before 10. Yeah. Oh, okay. Okay. Well, we'll have to see what we, what, what we can do. Okay. All right. Welcome Julio Cesar. Hello, hello. Hello, welcome. Um, welcome, Manuel. Manuel Alejandro. Hello, teacher. Hello, how are you? Uh, I'm fine. Good, good, good. Okay. Welcome, Edgar. Hello, teacher. Good evening. Good evening. How are you? Fine, thank you, teacher. Good, good, good. Okay, excellent. Very good. Uh, all right. And Yvonne, welcome. Yvonne is always Hello, in teacher. Park. Hello, teacher. Hello. How are you? Fine, teacher. Good, Thank good. you. All right, excellent. Hello, Manuel Montoya. Hello. How are you doing? Mm. How are yeah. you? Yeah, I, I'm fine. Good. Good. All right. Excellent. Okay. All right. Welcome, uh, Jose, Alberto. Jose Alberto. How are you? Very good. Good. All Thank right. You, I you you look very relaxed. Yeah, I'm taking a rest in my house. Yeah, you. I other times, you know, when you're at work, I can see you're very, you know. But now it's like, oh yeah, you just relax. Yeah, <laughs> that's, good. that's good. That's good. Okay, good. All right, welcome, Fabiola. 
Hi, teacher. How are you? I'm fine. Good, excellent. All right. And Andres Giovanni, how are you? Yeah, I'm fine, teacher. Good, good. Welcome. All right. And welcome, Alejandra. How are you? Hi, teacher. I'm fine. Okay, good, good. I'm glad to hear that. Janet, how are you? Hello, teacher. I'm fine. Good. I'm pretty good. Thanks. Thanks. Okay. And um, Janet is also always with a beautiful view of the bridge. Okay. <laughs> <laughs> Thank you. All right. Juan Francisco, how are you? Good evening, teacher. Good, evening. Good. Good to see you. Welcome, Warner. Are you able to talk to us? I don't know. Hi, teacher. Good evening. Good evening. Still driving. Yes, teacher. All right. Okay. I, I won't. I don't want you to be um, taking your eyes off the road, so continue moving forward. <laughs> okay. okay. All right, and uh, how are you? How are you, Noemi? I'm fine, teacher. Thank you. Good, good. I'm glad to hear that. And Mariela, how are you? Hello, teacher. Fine, thank you. Good, good, excellent. Okay. Bye. Ya pude, ya pude verificar que todos están acá, presten atención y que sus micrófonos todos funcionan. Okay, good. All right. So now we're going to take our last attendance of the day. And this is, okay, so we have Alejandra. All right, excellent. Uh, and the Giovanni? Present teacher. Good. All right. Um, okay. uh, Edgar Alfredo. Present teacher. Good. Uh, El Señanet? Present teacher. Great. Uh, Fabiola Georgina? Present teacher. Good. Francisco Javier. Present. All right. Irene Susana. Irene? No. Okay, Irene's not here. All right, Jennifer Magali. Present. Great. Uh, Josue Alberto. Present, sure. Great. Juan Francisco. Present teacher. All right. Julio Cesar. Present teacher. All right. Eh, Carla Cano. Carla, Carla, no? Not here? Okay. Um, and uh, Manuel Alejandro. Present teacher. All right. Manuel de Jesus. Present. There he is. Ah, okay. All right. Okay. Uh, Mariela. Present. All right. Marvin. Present teacher. Great. Warner. Present teacher. Great. Noemi. Present teacher. All right. And finally, Yvonne. Present. All right, good, excellent. So we're only missing Irene Susena. Is that right? Irene Susena? No. Y Carla. Carla Cano tampoco. Eh? All right, guys. So what we're going to do right now um, to begin our class, um, let's, we're going to start by. Um, we're going to be reviewing a little bit of what we saw last class. Um, I, tell me when you can see this. Yeah. Yes? 
Yes, yes, yes teacher. All yes, right, teacher. excellent. So beginner, module four, unit four, accounting. It's day number 20. It's Jessica Herrero. It's the date is Friday, March 26, 2021. Okay, so let's begin here. All right, so yesterday we learned about the zero conditionals, okay? The zero conditionals we saw is when... Okay. So the zero conditional is when we... Um, when we are, um, what's the word? Um, when we are expressing a condition and a result, okay? So there's always two parts to the, to the zero condition. There's always two parts. The first part is the condition, and the second part is the result. If the condition doesn't happen, the result doesn't happen either, okay? So we have to have the condition. So basically, the just to remember, just to review and remember, um, the structure. Who remembers the structure? What is the structure? If when. Good. We use if or when. Plus simple present. Plus simple present. Plus simple present. And then, uh huh, very good. And remember, we have a comma here, right? We have to have a comma in, and then the simple present. Okay, so that's that's the structure that we're going to be using. Okay, now I also, uh, if you remember, I also explained that it's possible for us to do it the opposite. So we can have simple <laughs> present. Plus, if or when, plus simple present. Okay, that's another way we can do it. So it really depends, but just remember that if we are going to start with the if or when, we have to put a, co a comma, right? So that's part of the structure. The comma is part of the structure if we're using the if or when clause at the beginning. Okay, so let me, so that's, that's the structure that we saw yesterday. Any questions about this structure? No? Okay. Uh, teacher. Yeah. Uh, for example, in number three, you have uh, not, uh, in, in, in this example, uh, seria if employees don't eat well they okay. don't be healthy right we're going to, we're actually going to do this um we're going to be doing this um together okay and we're going to be checking the answers okay but okay. the idea is that we're going to be using the simple present okay we're always okay. going to use simple present now with the simple present in the in the negative, how do you make a simple present of the negative? For example, if I said to you, I have a job. What is the negative form of I have a job? I don't have a job. Exactly, I don't have a job. I don't have a job. Um, Right? Yeah? So if you say, I don't have a job, so that means that over here, the, the word don't, okay? The word don't here is a, a second. The word don't is the negative form. The negative form of the simple present. So we can either use don't or we can use doesn't depending on the subject. Okay. Okay. Okay, right. thank you. You're welcome. Okay, so right now I'm gonna get you guys to work in in pairs. Can I 
Can I stop sharing? You re you have this? Te lo copiaron, no sé si lo van a estar o o le tomaron foto, no sé, o captura de imagen. Don't worry, teacher. I have the book. Okay, perfect. All right. Okay, so I'm going to stop sharing and I'm going to send you guys to breakout rooms to work on this. Only this exercise, okay? Only this. Um, so let me have, okay. Let's, I'm just going to give you, I would say, I don't think you need more than six, six minutes. I would say six minutes, okay? So I'm going to give you guys six minutes to do this. All right, starting now. Hi, Carla. Carla? Carla Cano? Oh, I guess. Hmm. Hello, teacher. <laughs> All right, I thought, I thought you were not there. Okay. Sorry, sorry, but I'm walking to my to my house. Oh, okay, okay. So you're not going to be in the groups then, right? Okay. okay. I'm going to go and um and and help the other people in the groups. Okay. All right. Okay, bitch. Okay. See ya. Give me just five minutes. <laughs> oh, okay, okay. That's fine. That's fine. Acaba de entrar, verdad? Ah, sí, a las 8.12 creo que me, me logré conectar porque venía parada en el bus. Ok, va, está bien, solo voy a... Ya ahorita voy a llegar a la casa y voy a encender la cámara. Ahí del, okay. del, de, la, de la compu. Ok, ok, no problem. Ok, teacher, sí, yo sí. Lo volví a escribir. Eh, revise que lleve los apóstrofes porque es oración negativa y aún así no me da y no sé por qué. No sé si ya lo hiciste en la plataforma. Um, no, no lo he hecho. De hecho, que ese venía a revisar la plataforma, pero porque okay. tuve problemas an anteriormente con, pero era por una, no sé, un espacio, pero no sé por qué lo borré y lo volví a escribir. Y me salió bien y no sé, lo, cuando lo hice solo, se lo consulté a la teacher, pero cuando lo hice Ajá. solo, no me, no me daba por ningún lado. Y cuando lo hice, mire, teacher, no, ¿y cómo lo pone? Así, 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 inténtelo. Y ya me dejó pasar, pero no sé por qué. Sí, no la entiendo. verdad, yo estoy intentando desde ayer y no, y no me da, pero bueno, revisémoslo. ¿Tienes el libro por ahí? Iván, ¿tienes una pregunta? Iván. Eh, tengo problemas con un ejercicio, teacher, porque he estado intentando resolver, porque este ejercicio es el de la, el de la tarea número 19, pero la, la, el ejercicio número 3 lo escribo, lo escribo, lo reescribo y no, no me, me lo pone como malo. Y ya revisé puntos, comas, espacios, apóstrofes. Okay, no if you want, can you me... share? Can you share your screen? Uh, ahorita no, lo estoy haciendo en, en una computadora y estoy en la conferencia en el teléfono. Okay, eh, no puede compartir la pantalla. Uh -uh, no, ahorita no. Okay. Um, si, o, o si puede puede copiar y pegar en, en el chat. La, la respuesta que está puesto, tal vez así. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Voy, voy a hacerlo ahorita.
¿Lo puedo poner en el chat de WhatsApp? ¿Sí? Um, ya, yeah, ya, yeah, go ahead. Okay. The problem is the verb to be. What is the firm, what is the, the simple present of be? If you want to say, for example, let say and tell me in Spanish. Well, better say in Spanish. Es que ya intenté esa forma también, ya intenté no, wait, ponerlo. Wait, 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 wait. If I say to you, tell me in, in English, yo soy una mujer. How do you say that in English? I am a woman. I am a woman. Right? Okay. Mm -hmm. Ahora dígame, yo no soy un hombre. I'm not a man. I am not a man. Entonces, el negativo de, de, de be no es don't be. ¿Cuál es el negativo? Sería don't know. am not, or for he or she would be isn't, or for, um, or for they, we, and you, it would be um, aren't. Es que estoy probando incluso con, con esa forma porque probé las dos. Probé are y probé don't y ninguna de las dos me deja pasar. Vaya, well, póngalo ahí como, como lo he puesto con, con el are. Ok, ahorita. Hello, Carla. Control C. Oh, no, but make it shorter. Then make it the contraction. Not are not, but put aren't. Does that make sense? Ah, uh, sí, sí. Oh, sí. Ahora sí, sí. Mm -hmm. Ahí estamos. Eso es todo. Ay, thank you. Okay. All right, I'm going to see you in the main room, okay? Okay. Thank you. I'll see you in a bit. Yeah, you're welcome. Werner Jairn doesn't pay extra money if the income are good and employer receive a bonus. See? We sell more products when we know the customer's needs. Okay. Number one, it's I wake, wake up late. I am late for work. But two, my son burns he put it he puts along. It employees don't eat well they aren't healthy. When Hello, teacher. I'm here. I see you, huh? I see, teacher. I see. Ya estoy acá. Si hay un tráfico también. Ay, no. Really? What yeah. happened? Uh, I don't know because Friday it's Friday. Friday. It's Friday. <laughs> and the body <bunnies> knows. <laughs> yes, that's right. Um, all right. Well, I'm glad that you are with us. Okay. Yeah, Very good. Um, it, how, how is the platform? I'm in the homework number 19. But uh, yesterday I, I didn't finish because 
uh, I confused with uh, uh, some exercise. Uh -huh. But I, I will try it today. Okay, good. All right. Okay, guys, ready? Are we going to be checking the answers? Yes, I'm ready. Good. Remember, simple present. No me, vale, no me vaya a poner la oración en, con otro tiempo. No me van a poner ING, ni con, eh, ni con S, ni con ED al final. O sea, no, it's going to be simple present. Sorry, with S, yes. Sorry, ED, ING, no. Okay. Uh, all right, so um, let's write the answers. Okay, so let's start going to choose different people. Okay, let's see. Bye, Yvonne. Give me no, number one. Is I wake up late. I am late for work. Okay, so if I wake up late. Good. I am late for work. Very good. If I wake up late, I am late. I am late for work. Very good. Okay. Don't say I am B. I am B, no, I am late for work. Okay. All right, very good. Um, Warner, help me with number two, Warner. Warner? Okay, maybe he's not he's not able to answer. Okay, Alejandra, help me with number two, Alejandra. Teacher, yo en este ejercicio me confundí. O sea, sí entendí la estructura, pero en el momento de resolver el ejercicio me confundí. Y ya no lo hice. Quisiera, quisiera, quisiera ver cómo lo, lo, lo contestan los compañeros y ver al final si lo logro entender del todo, porque en los casos, según la estructura, o sea, me, me quedé así como bloqueada. Ok, bye. Come, let, let's do it together. Don't worry. Don't worry, Alejandra. If you, if, you, if you can't do it perfectly the first time, it's ok. We can do it together. Ok. okay. All right. Bye. My son is he. Right? Okay. Okay, so he means that this is the third person singular, la tercera persona singular. Okay. Yeah? So with the simple present, with the third person singular, you have to add an S or ES yeah. or IES. So mm -hmm. take the, ver the verb and put S or ES or IES. Yeah, born. Exactly. There you go. Very good. Very good, Alejandra. So my son burns the food if he do it alone. Sorry, repeat. Do it alone. Do it. Well, the do verb it. is cook. If he I can get la S. Uh-huh. Cooks alone. Very good. There you go. Ah, okay. Very good, Alejandra. Simple, okay. right? Yeah. Okay, good. Oh, sorry, teacher, me desconecté, teacher. Se me, bueno, no sé qué pasó, oh. me saqué la señal. Voy con la número tres, entonces. Okay, sure, sure, that'd be okay. good. That'd be good, yes. Thank you. Okay, es, uh, if employees uh, don't eat. Uh, if employees don't eat. Okay, good. Very good, Alejandra. 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 Be <laughs> healthy. Remember, it's simple present. What is the simple present of B with A? Um, entonces sería entonces teacher. Um, um, 
I mm -hmm. don't want teach you. Um, well, okay. ¿Cómo se, ¿Cómo se pone they? But, diga, they okay. are done. Imagine in Spanish, it's, it's um, ellos son estudiantes. Ellos son estudiantes. How do you say that in English? They are students. They are students. Uh -huh. And the negative? They are not students. Okay, so Warner? What would be? They, they are not a student. Also, they are not healthy. Good. They are not healthy. Or healthy. the contraction? They? Aren't. Uh, aren't healthy. Aren't. They aren't healthy. Okay, there you go. So if employees don't eat well, they aren't healthy. Entendemos por qué esto es aren't y no vamos a decir don't be. Aquí se pusimos don't eat, pero aquí pusimos aren't, no don't be. Acuérdense lo que les, les decía anteriormente, que cuando el verbo to be siempre es la excepción a todo. Entonces, por eso es que nunca se puede poner don't be. Don't be or or does it be no existe. It's aren't, isn't, am not. Okay? Estamos? Everything, everybody's clear? Yes, teacher. Yeah. Thank you. Okay, good, 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 good. But ahora sigamos. Uh, Janet, help me with number four. Por cierto, aquí hay una letra que se nos ha, que nos ha escondido. Así que se las voy a poner para que no se me confundan. All right, so it's when. When she pays. When she pays, very good. All right, when she pays. Her bills on time. Yeah. She doesn't. Uh huh. She doesn't have to pay extra. <laughs> doesn't have to pay extra. Very good. She doesn't have to pay extra. Excellent, Janet. She doesn't have to pay extra. Any questions? Any questions? No? No. Okay, good. Number five. Marvin, give me number five, please. Okay, teacher. Number five. If the incomes are good and employees receive a bonus. Good. Employees receive a bonus. Very good. Okay. Very good. Remember, R because the, we're using the B, right? The simple present of, of B is, is R or M. Okay? And number six, quiero ver que más me va a ayudar. Um, quiero ver. Azucena. No. Sorry, can you repeat? We know products when we know the cost is. Can you repeat numbers at the beginning? Teacher, hay un micrófono abierto, no se escucha bien. Deme un momentito. We sell uh -huh. more products 
When we know the customer needs. Good. We sell more products when we know what when we know what the customer needs. Very good. Excellent. Okay. Very very good. All right. That's it. Questions. Here. In the number one. Uh -huh. What is the what question do you have? And number one um, can be you said uh, the verb be like that. Uh, uh huh. M. Be late for work. No, we cannot say be because be is not the simple present. Be is the infinitive or the base form. And here we're going to have to use the simple present. Hay una diferencia entre usar el simple present y usar el, el, la, la forma original, base form, la forma base. Okay? Okay. Okay. Any other question? Sure. In number four, is I think it doesn't have. It says. Oh yes, right. Say, yes. I think, I yes, think yes, you're have. right. Yeah. Okay. Give me a moment. Right. The Lobo is el adobo. Pero, pero no se siente el adobo. So there you go. All right. So she doesn't have to pay extra. Yes. Thank you. Mm -hmm. Okay. Anything else? Uh, number five. Uh huh. An employee uh, receipt. Oh, yes. Uh, Thank you. Sorry. An employee receives a bonus. Mm -hmm. Okay, anything else? No? Okay. All right. Okay, guys. So that's it. So I'm gonna clear in here. That's the, those were the answers. Okay. So now what we're gonna do is we're going to these exercises here. Okay. So here I have some exercises as a practice. You can take a picture, so we can have more practice. All right, everybody has taken a picture or a screenshot, whatever you want to take. Okay, so what we're going to do now um, is we're going to be working in groups to complete this, okay? So um, I'm going to get you guys to work in groups of three, I would say. I think three is a good number. Um, get a red song. Eighteen. Okay. Um, and I'm going to give you about 10 minutes to work on this, okay? So here we go, actually. Yeah. Okay, so let's open up the rooms. You guys can join your groups.
Any questions? Josue, Alberto, any questions? All right, guys, any problems? Anything you want to? Your condition of exercise, yes. No, teacher. Okay. Okay. No. Any okay. problem? Okay. Uh, uh, I think this is this is no the. Yeah. Okay. That's what I was gonna say. That's uh, no. This is not the one. Uh huh. I think this is the exercise for ING. Uh huh. Um, you guys want me to share it again? Yeah, please. Okay, just give me a second. This is just comparto. All right. I can send it to to the to the group if you want. You guys have it? I have the screenshot on my phone. I can share it in the in the group. Oh, okay, perfect. That's okay then. Okay, uh, let me send it right here. Any any questions so far? Um, not for the go. moment, teacher. No. No. Okay. You should have it by now. Okay. Thank you. All right. Okay. Number 10. Uh, if I speak to John, he gets annoyed. Annoyed. Uh, oh. uh -huh. Uh -huh. Uh, do you agree? No, no Yes, I think that's it. Okay. Uh, who wants to do the exercise number 11? Okay, Carla, can you can you uh, do the exercise number eleven? Okay. Mm. I feel good the next day if I. If I go to bed early. Okay. And guys, I with you. Do you need me to share so that you guys can see it? Because right now. Yes, teacher. It's mm -hmm. better. Okay. But eh, lo voy a compartir y le toman factura de imagen. I am seeing. Uh, the picture that Julio Cesar shares in the group of, of WhatsApp. Okay, but you th this might be easier. I don't know. Okay. Uh, number twelve. Uh, Julio Cesar, can you or could you do this exercise? Okay. Okay. Let me see. Uh, number 12, lots of people comes if Jenny has a party, I think. Uh, did you say come or comes? Comes. Uh, people is not plural? It 
que bom. Iris. I think okay. people is All right, guys. Um, I I'm going to stop sharing so that you guys um need to take a picture because I'm going to be going to another group. Okay. Thank you, teacher. All right. He drinks porque está hablando de he, ajá, de él. Drinks, ajá, milk. Milk, ajá. The river, river. Race. Race. If it is very cool. Is if it the river it uh -huh. entonces freeze uh, freeze uh -huh. debería que les agregar ese freezes no freezes. quiero ver no sé cómo es ese que lleva ese verbo the river el río es it verdad yo creo que ahí sí lleva cambiado Perdón, perdón, no, no comprendí. The river freezes. It, yes. it is very cool. Freezes. If it. it sí, es, it, ajá, pero no estoy segura si a freeze se le agrega S. Tendría que ser S, ¿verdad? Sí. The, uh -huh, the river freezes if it si está muy helado. Uh -huh, mm -hmm. if, it is, if it is very cool. If it is very cool. Uh -huh. mm -hmm. Do you have Hello, questions, guys? I... Uh, we are working in, in, in this, in the... 16 sentences in sentence and we have a dog uh, we we don't know if freeze r s okay yeah um okay. notice the word is the river the river is it right it so it is the third person singular. So yes or no? The verb. Do we add an S or no? Yes. We add the S. Okay. Okay. Thank you. Thank you. You're welcome. I like 17. I like to visit the museum. If I if I am I, I am I am uh -huh. I am a new city. Yes, I am. I like in a new city. To visit the museum. If I am a new city. Number eighteen. I see I seek to, to work. To you know, you can pick it up fast. Yeah. Aquí está el teacher, la teacher. Hi, teacher. Hi, <laughs> teacher. Uh, Fourteen. My danger pass. Pass is the um, third person. Third person singular, yeah. That's singular. Uh -huh. Third person singular, my daughter. Ah, ah. It's Entonces she. es pass. Okay, no. Okay. okay. No, está, está colgando. Yeah. Huh? <laughs> está, de, está de cabeza <laughs> en la imagen. Ay. De, dele vuelta su. Eso, correcto. 
Yo dije, está haciendo algún ejercicio de... Algún ejercicio de, de, de med Estoy meditación. En penitencia. <risa> okay. Teacher, okay. my daughter is Terry Perfum. Ajá, uh -huh. yes, because she... Va y paz. Um, si es tercera persona, el paz no lo vamos a agregar una S más, simplemente lo dejamos así. Which one? Paz. No, no. We have to, we have to add. Entonces, sí, sí, sí. Pases. O sea, tenemos que hacer la conjugación por completa. Ok. 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 My daughter. My daughter. My daughter. My daughter. Paz. 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 Es fácil, entonces, porque le agregamos ES. Mm -hmm, sí. Pases her exam if she works hard. Sí, she works hard. She works hard. Es correcto. If she mm -hmm. works. Yeah, any questions, guys? No, no teacher. No, In this moment, no. Okay. Good. Thank you. Thank you. Uh, David. Uh, is is sink. Okay. David. David is. David is sink. Sink. If he. Sink. Drinks. David, David is sick. Yeah. Vamos el gerundio, dice. Vamos a ver. Sí, vi gerundio, dice. Bueno. Hi, teacher. Eh, Hi guys. Uh, creo que le. Hi sí. finished or almost finished? No, no, no teacher. Aún no. Eh, teacher oh, in number eh, 14. 14. Eh, my daughter, the, the bird is past and present. In, in this case, sería uh, passes. Mm -hmm. Correct. Sí, verdad. Yeah, it's correct. Entonces, entonces sí, señores y señoritas. Yes. Okay, very good. Okay, Marvin. Es P A S S I -E S. Mm -hmm. Correct. Okay. Here. In the last, ahí es work, works, verdad? Work or works? Works. Works. Everybody are are droopy. It 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 rain rains a lot. My flightmate, creo que es compañero. ¿Cuál es compañero? No, 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 Yeah, it could be. Mm -hmm. It's uh, what is meaning the word cycling. Um, number 18. Which one? Cycling. In number 18. 18 number 18. 
cycle uh, the cyclismo. You cycle like a bike, going in a bike. Thank you. Mm -hmm. Eh, chicos, ¿van a poder ver lo demás? Porque no sé si, si por la fotito, tal vez. Ya, sí, que, sí. Eh, ya terminamos, de hecho. Sí. Ah, mm -hmm. okay, okay, good, good, good. All right. I'll see you in the, in the main session in a moment, okay? Okay. Okay. Hi, teacher. Hi, guys. Uh, any questions or problems? Mm, no, um, I under, understand the uh, exercise. Okay, good, good. Uh, are you guys finished? Yeah. Yeah? Okay, yeah. perfect, perfect. I'll see you guys in the main room then. Yeah, sure. Okay, okay. Thanks, you're sure. welcome. Okay, guys, so I think I have everybody here. So let's um, share the answer. Uh, but before we continue, let me take attendance. Okay. Control uh, assistance, I can read. Okay, so let's see Alejandra. Here, teacher. Perfect. Uh, Andres Giovanni. Andres Giovanni. Andres Giovanni. Hello, teacher. I have problems with okay. the connection. I'm here. Okay, okay. Good, good, good. All right. Edgar. Present teacher. Okay, all right, very good. Um, uh, Elsie Janet. Present. Ray. Fabiola. Present teacher. All right, good, excellent. Um, uh, Francisco Javier. Present. Okay, very good. Um, all right, uh, Irene Azucena. Present. All right, great. Uh, Jennifer Magali. Present. All right, very good. Um, uh, Josue Alberto. Present teacher. All right, very good. Um, let's see, um, Juan Francisco. Present teacher. Great. Julio Cesar. Present teacher. Okay, very good. Uh, Carla Cano. Present teacher. Great. Manuel Alejandro. Present teacher. Okay, very good. All right, very good. Um, Manuel de Jesus. Present. Okay, Manuel Alejandro. Present teacher. Okay, very good. Um, 
Next one is um, Mariela. Present. Okay, very good. Um, Marvin. Present, teacher. All right, very good. Um, Werner. Present, teacher. Okay, good. Is Noemi? Present, teacher. Great. And Yvonne? Present. Perfect. All right. Excellent. Okay. Very good, guys. Um, okay. So let's now check the answers. Was this easy or difficult? Mm. Uh, some sentence was were difficult. Okay. All right, and so, some were difficult and some were okay, if they were easy? Mm. No, not really. No? We have uh, we have problems with um, two words <laughs> specific. Ah, okay, uh, what words? Uh, for example, people, uh, because I don't know if people is the plural of person or people is singular because it's a uh, one group of uh, many, many persons. Okay, okay. What do you guys say? Do you think it's singular or is it plural? I think it is plural, but I don't know. Okay. All right. And what about the rest of you? What do you think? It's plural. Yeah, it's plural. And I agree, it's plural. Yes, so people is plural, okay? So keep that in mind all the time, guys. People is plural, and because people is the plural form of person, okay? So person, singular, people, plural. You never say peoples. Well, when? Um, Okay, eh, déjeme aclarar eso, mejor. 99% of the time you don't say people. It is possible, so sí, sí existe, pero, pero ese es otro tema y no quiero confundirnos. O sea que, <laughs> eh, right now, just imagine, right now it's just um, people is, is plural, okay? And you don't say people, okay? Okay, thank right. you. Okay, good. Okay. Um, uh, teacher, is the same case with everybody? No, no, everybody is different. <laughs> oh, sorry, the word everybody is different. No. Okay, so everybody, nobody, somebody, we all treat it like a singular form. Okay, okay. everybody, okay. anybody, somebody, all of those things, um, we treat it singular. Okay. Okay. Thank you. All right, very good. Um, okay, so, um, all right, so let's share. And we're gonna have, we're gonna have uh, different people helping us, but this time, instead of me asking, you are going to, be um, giving the answer and um, you're going to be choosing the next person who's going to write who's going to give the answer okay, okay. all right so but para, para empezar si sí, vamos a empezar con the first one so um okay manuel manuel montoya give me the first one i speak to john he uh, yes. Unknown. Okay, so if he speaks to John, he gets annoyed. Okay, so the word is annoyed. Can you repeat that? Annoyed. Pero, pero no lleva ese. I speak. Oh, yes, 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 you're right. You're right. Sorry. You are absolutely right. 
Okay, there you go. So if I speak to John, he gets annoyed. Good. Okay, Manuel, you're going to choose the next person. I feel. I feel. No, no. no. Uh, Manuel, you're going to choose the next person that's going to give us the answer. Uh, Edgar. Okay. All right, Edgar. Okay. Go ahead and give us the answer. Uh, I feel good the next day if go if go got the bell early. Okay. If, okay. So I feel good the next day if if what? Go. If. If. If go. No, but we need a subject. What's the subject? I, ah, sorry, no. If I go. If I. Yes, if I um, go. Don't forget the I. Ah, sorry, sorry, me come <laughs> uh, the, the next day, if I go, yeah. Good. All right, good. Go, go okay. to bed early. <laughs> sorry. The next one. Who's the next one? Uh, the next one, uh, uh, Suleyma. Okay. Uh, lots of people uh, come if Jenny has a party. Okay, so lots of people? Come. Come, okay. If Jenny? If Jenny has a party. Good. Jenny has a party. Very good. Excellent. Thank you, Yvonne. Who is next? Uh, next is um, Elsie. Okay, Elsie. Okay. She buys expensive. Buys, okay. Clothes if she goes shopping. Very good. Okay, excellent, Janet. Choose the next person. Uh, Josue Albert. Okay. My daughter is number passes her exams if she works hard. Passes, very good. If she? Her exam, if she works with F. Very then. good. If she works hard. Mm -hmm. Okay, good. All right, next, who's next? Uh, Carla, Carla Cano, are you there? Are you? Yeah, I'm here. All right. Great, Carla, go for it. The number 15. Uh, David is sick if he drinks milk. Okay, so David is very good. Excellent. Sick. Sick if he drinks milk excellent all right thank you very much carla who's next carla mm. julio all right julio julio said go for it all right the river freezes if it is very cold freezes very good like that Okay, good. If sorry, and what was the answer? The other one. Uh, if it is very cold. Good. If it is very, if it is very cold. Okay. It's also possible to put the apostrophe, right? So it could also be like this. If it's very cold. 
Okay. okay. Very good. Julio Cesar, who's next? Uh, Marvin. Marvin right. Wilfredo. Okay. Um, I like to visit the. Sí, verdad. I like to visit the museum. To visit. Not to visit, it's visit. The stress is on the first one. So it's not visit, it's visit. The stress is on the first syllable. Okay, I like visit the museum. Museum. Museum are in a new city. Okay, the subject is I. What is the third, what is the, the verb to be with I? Is. I. Do you say I is? In a new city. Okay. Uh, okay. Uh, the, well, how do you put the I with the verb to be? Because, okay, you say for example, how, okay, I'll give you an example. I am. Ah, good, excellent. Excuse I, me, I, I am. It's okay, don't worry. All right, so I am, because it's the the verb to be with I is am. Okay, very good, Marvin. Who's next? Let me see. Irene Azucena. Okay. All right. I, I cycle to work if the weather is fine. Okay, very good. If the weather is fine. Mm -hmm. Okay. It's also possible to make the contraction and end up doing this. Okay. All right. Okay, who's next? You can see it. Elsie Janet. Okay, Janet. <laughs> okay. Um, team. Uh, my flat mate clean. Like that? Clean, really. If she cleans the house. Okay, so this one is cleans, okay, the house. And is this one clean or cleans? This one here, is it clean or clean? Clean, clean. Clean, are you sure? Mm -hmm. <laughs> Okay. Okay. My flatmate. My flatmate is he or she, right? Yeah. Uh, cleans. Very good. Exactly. So it's going to be also cleans. Okay. So my my flatmate para los que no saben es como compañero de cuarto. Okay. Alguien con quien usted vive en la misma casa y en este caso por es el mismo apartamento porque okay. a flat. A flat in, in British English is um, an apartment. Okay? A flat okay. is an apartment. Okay, teacher. Okay? You're welcome. Janet, who's the last one? Julio Cesar. Ah, no, pero Julio Cesar creo que ella dijo no. No importa, yo también dos veces. <laughs> <laughs> Qué mala, vean, no va. Voy a decir otro nombre, pues. Okay. <laughs> Me había parecido, pero no estaba muy segura. <laughs> okay. No voy a decir a alguien más. Okay. No en mí. 
Okay. Everybody is grumpy if it rains a lot. Okay. Everybody is grumpy if it if it what? Everybody is grumpy if it rains. Rains a lot. Rain or rains? Rains. Mm -hmm. Rains. Very good. Okay, excellent. And with this one, it's also possible to, again, have the apostrophe S. So everybody is or everybody's, it's also possible. Okay. All right, any questions? Big ship. Any questions? No. No? No, teacher. All right. Why? Okay, so that's it. Is or not are. That's it. Any questions? So it's all clear for, for everybody. We understand the third person singular with the with a simple present, right? So we have to always put like S, like cleans, or we're gonna put ES, like pass. Okay, and uh, exceptions are like for the verb, for example, the verb to be, which is going to be is, are, or am. And another exception is the verb to have, right? We use has. All right. Okay. Any questions? No? Okay. No. All right. I'm going to stop sharing here. Um, okay. All right, guys. So I think you probably already understand this quite well. And I would say that 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 I think so. Anyways. Okay. All right. So what we're going to do right now. To the next part, we're going to be looking at um, at purchase orders. All right, purchase orders. Oh, okay. Okay, purchase orders. Okay, so here we have um, the purchase orders. Um, so. Let's read the information. Um, I need a volunteer to help me read this part here. ¿Quién me puede leer esta parte de acá? Just the main information. No tienen que leerme toda la dirección solo. Who wants to read that for me? I should ask you. I'll ask, I'll, I'll, instead of what I'll do is I'll ask you guys, okay? So we'll start with, um, okay, so this is a purchase order. First of all, what is a purchase order? Who can explain what a purchase order is? Una orden de compra. Aha, uh -huh, very good. Una orden de compras. Okay, so this is when you are going to be ordering something from another company, okay? So when, when is the order, for what day? Uh -huh. um, January 9th of uh, uh -huh. The year uh, 2017. Okay, very good. January 9th, 2017. It's very important that you understand that in English, this corresponds to the month and this to the year. Sorry, to the, to the day. Okay. O sea, tengan esto en cuenta porque esto es diferente a como lo se hace en español. ¿verdad? Okay. So this corresponds to the month 
So in this case, it's January. January. And over here, this is the day. In this case, it's January 9th. Okay? Así que no se vaya a confundir, ¿verdad? Que, que esto no es el, el 1 de septiembre. Esto es el 9 de enero. Okay? All right, good. Um, okay. Um, who is the vendor? The vendor. Bridgetown Building Materials. Very good. Very good. Exactly. Bridgetown Building Materials. Okay. Um, all right. Good. And where are they located? Where are they located? In Denver? No. Three, five, two. Oh, well, yeah, sorry. Yes, yes, you're right. It, it is in Denver. Mm -hmm. Yes, exactly. It is in Denver. The vendor is in Denver, Colorado. Okay, excellent. Now, the person that is asking or purchasing, where do where are they? In Lakewood. In Lakewood, that's right. They're here in Lakewood. Also, Lakewood, Colorado. Okay? Got it? Ah, por cierto, chicos, eh, por si no lo sabían, eh, en inglés hay una orden específica. Más que todo, bueno, en Estados Unidos, Canadá, no estoy muy segura cómo es en Reino Unido. Pero definitivamente en, en, en Estados Unidos y Canadá hay una orden exacta cómo se van las direcciones. Eh, si ustedes han notado, por ejemplo, aquí en El Salvador, las direcciones son todas, o sea, eh, a veces ponen primero la colonia, a veces ponen el, la, el, num, el número de la calle, a veces ponen el pasaje y va todo, es todo desordenado. In English, no. O por lo menos en Estados Unidos, Canada, no. The order is this. First, you have to put the number of the apartment or the building. Okay? Then, after that, goes... Uh, after that, goes the name of the street. Nombre de la calle. Deer Trail. Okay. After that, goes the name of the city. In this case, the city is Lakewood. Okay. And then we have the, the, the um, eh, what's it called? The state? the state or the province if it's in Canada. Okay. In this case, it's the Colorado. And finally, after that, we have the zip code. This is what we call the zip code. Okay. Esa es la manera. Y usted puede, puede notar esto igual aquí en este lado también, ¿verdad? We have um, the the number of the, the apartment or house or building. Then we have um, the, na the name of the, the name of the street, okay? After that, we have the city and the state, and finally, we have the zip code. Así que pueden ver que es exactamente igual. Okay? Any questions? 
No. Okay. All right. Um, okay. So now, what are the items that the people have asked for? What are the items? What are what, what are they purchasing? Frame materials. Uh huh. Exactly. Frame. It. We're talking about frames. What are frames? Oops, sorry. What are frames? Alguien sabe qué son frames? What are frames? No sé si estoy equivocado, pero lo he visto como un borde o un cuadro o algo así. Ajá, ajá. Es como el marco. El marco, exacto. El marco. Uh -huh. O en in, in, um, in glasses. En glasses, these are also frames. Ok, this is also a frame. Ok. Ok. All right, good. Um, ok, excellent. And then finally, uh, we have here the quantity, the unit, and the price, and the total. Okay, so what I want you to do right now, I want you, after we have uh, analyzed this, um, I want you to answer this question, analyze these two questions. So how many items are buy, are they buying? And so they would said they, are they buying? Where are they at? How much is it on our place? Okay, are they buying? And the other question is, one second. And the other question is, how much how is much the is total it? price? Yeah, exactly. All right, so I want you to answer those two questions. I'll give you one minute for you to answer those questions. All right, you ready? Yes. Yeah? Yes, Okay. All right, let me ask individual people. Um, get over here. Okay, uh, let's see. Magali. How many items are they buying? And maybe you can give me a complete answer. Mm -hmm. uh, Two. Give me a complete answer. They buying two items. Okay. Yeah. Two items, very good. All right, very good, right? We have two items, right? The first frames over here, they have different orders, right? Uh, different money, or, uh, sorry, different, um, let's see, I'm a different uh, item, item description, right? That's why, or not the description, but the number. That's why there are two different items here. And how much is the total price? Uh, Manuel Alejandro. Mm -hmm. 
Complete sentence. Okay, how much total price? Uh -huh. um, hay que sumar los dos, ¿verdad? Ajá, pero, pero no, no, realmente no tiene que sumarlo mucho porque ahí está. Yes. Total order. Total order, oh, okay. Six thousand. So, but give me complete sentence. The total, the total, the total price is. Mm -hmm. Six thousand. How much? Six. Six thousand. Six thousand. Uh, four hundred fifteen. Four hundred fifteen. Point. Dollars. Point. Dollars. Uh, point twenty-seven. Twenty cents. Okay. For six hundred and four six thousand four hundred and fifteen dollars and twenty cents. And twenty cents. There you go. And that's the answer. All right, excellent guys. All right. Any questions? No. No? No. Okay. All right. Okay, good. Excellent guys. So I'm gonna start sharing. All right. So Today, we're going to be learning about our last, uh, about our last um, uh, grammatical structure of this course, which are time clauses. What time clauses are, are basically, a, you are saying something um, that two different things that are happening, two activities that are happening and they are connected with a certain time marker. So the, the time marker could be like before, after, eh, until, eh, it can be um, as soon as, et cetera, et cetera, et cetera. And that's what we're gonna be learning today, okay? So first of all, uh, I need, I need you guys to read me these time clauses. So, Manuel Montoya, can you read the first one for me? Can you read the first sentence? Before you start. Can you read? Just read. So let's just read the first sentence right here. This one right here. Uh, before you start with, uh, waiting the purchase order, you have to check every product after uh, day five. We can start pricing the pack on the truck. We are authorized to chunk items. Authorized. Con authorized. Mm -hmm. uh, until we check, check the purchase order as soon as we register uh, the order in you in our system, you can take it home. Okay, very good. Bravo, Manuel. Excellent. Okay, good. All right, so I want you to notice the time, the, the time clauses here. We have two time clauses, okay? Um, so let, what is the, but in other words, what is the, what are the two events? What are the two events that are happening? 
Okay, let, let me ask you for the first one. And anybody can answer. Cualquiera puede responder. ¿Cuáles son los dos eventos de cada oración? Porque hay, en cada oración hay dos eventos. Empecemos con la primera. ¿Cuál es el primer evento? Before I start. Okay. Eh, By the purchase order. This one right here. You start writing the purchase order. Okay, that's the first event. Second event? Check. What is the second event? Check. You have to you check have every, to check every every product. Good. You have to check every product. Good. Over here in the first, this one over here, What what is one of the events? What is it? One of the events in the first one. ¿Cuál, cuál es uno de esos eventos? After the pay. They pay. Okay. They pay. Very good. They pay. They All right. Pay. What's the other event? Package on the truck. Truck. Start placing. Okay, we can start placing the packages on the truck. Very good. Okay, next one. What is the first <coughs> first event? Or better, yeah. What is one of the events? Check the purchase for the where okay. Uh-huh, okay, so check the purchase order. Sorry. Good. Check the purchase order. Good. The other event? We are authorized to change items. Good, we're authorized to change items, very good. In the last one, what is one of the events? We register the order in the in our system. Good. Okay. We register the order. Register the order. Good. And the other event? You can take it. You can take it home. Good. Take it home. Okay. Pueden notar entonces que en cada uno de esos eh, hay dos eventos que pasan. Okay. Hay dos eventos que pasan y entonces a veces los eventos pueden ser al mismo tiempo. A veces uno puede, es, uno puede pasar primero, uh, uno primero y después el otro. A veces puede ser que pase uno primero y después el otro, pero son inmediatamente después, ¿verdad? Y entonces para poder mostrar esa conexión o esa relación que hay entre esos dos eventos, Usamos lo que se llama un time marker. Each sentence has a time marker. What is this, the time marker in the first sentence? ¿Cuál es, cuál es el, la palabra que conecta esas dos ideas? Before, before you start. Before. before. Good. The word before. before. After. This one? After. Until. After. Very good. In this one? Until. Until. Until, until, very good. As. This one? As soon as. As soon as. as, soon as. Excellent. So do you see we have a time marker? Those two, <laughs> um, those two words, um, oh, sorry, those two ideas or two events are connected with the time marker, okay? So how do you say before in Spanish? What antes. Is antes. Antes. Very good. Antes. Okay. Very good. All right. And after? Después. 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 Okay. Very good. Después. Okay. Until? Hasta. 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 
Hasta. Very good. Okay. And as soon as? Tan pronto. Tan pronto. Tan pronto. Tan pronto como. Tan pronto como. Okay. So those words tell us the relationship. Okay. Um, between the first idea and the second one. The other thing I want you to know is I want that um, that the 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 word what we're going to be using it, the tense that we're going to be using in both of them are going to be in the simple present. Okay, so I want you to notice we have before you start start in simple present. You have to check simple present. After they pay, simple present, we can start. We are authorized present, to change items until we check, simple present. As soon as we register, simple present, you can take it home. Okay, got it? So basically the, the structure that we're gonna be using here is this. Time marker. And by time marker, I mean like words like before, after, as soon as, until, plus simple present. Simple present plus simple present plus simple present or it's also possible to use model auxiliary. Model auxiliaries is like can, have to, get usted de America, right? Can, have to, those are some model auxiliaries. Okay. Got it? Is it clear? Mm -hmm. ¿Está claro esa estructura? En esta, teacher, en esta, um, este párrafo, uh -huh. los, los auxiliares que tenemos solo son Ken. O um, otro más. No, because we can, we're over here, have to. Aquí son have to. Ah, ¿verdad? ok, have to. Pero yeah. no se limita a eso dos, ¿verdad? Puede ser can, have to, um, should, um, might, etc., etc., cualquier model auxiliary. Okay. Teacher. Okay. Yeah. I have to go. Oh, okay. Bye. Marvin. La, la encuesta. Ajá. Eso es lo que le iba a decir. Marvin, tenemos, tenemos que completar la encuesta. Eh, no importa que la haya mandado antes. Si no, lo mando no, dentro de unos tiene, dos minutos. Tiene, no, tiene que... Um, tiene que hacerlo tal como, como se indica. Entonces, um, um, trate de ver o sea, lo que le puedo sugerir, um, trate de ver el video, ¿verdad? Al final, eh, cuando vea el video, cómo lo vamos haciendo y entonces después lo, lo, lo completa. ¿Ok? Ok, teacher. ¿Sabe qué vamos a hacer? Si logro llegar antes al trabajo, me conecto otra vez. Ah, bien. Lo okay. terminado. Okay. Okay. Gracias. Okay. All right. See ya. Um, so, time marker plus simple present, simple present model or model auxiliary. Uno de los dos. Okay. Um, so, we can have, podemos tener can, could, eh, have to, cualquier, cualquier model auxiliary. Okay. Pero esto solamente va en la otra. No va con el time marker. Esto va con la segunda. Si ustedes pueden ver, es con la que yo he puesto eh, en abajo en azul. Ok. Entonces, have to check. 
products can start placing the packages on the truck. You can take it home. Entonces, esa es la única, solamente con esa. Ahora, there's something else that you have to remember. Because we have the time marker at the beginning, then to, com to join or connect the two ideas, we put a comma. Eso también es parte de la estructura. La coma. Why? Because the time marker is here. Okay? ¿Estamos claros, chicos? ¿O alguna preguntita que tienen? Oops. Questions? Okay. Or we can do it all the other way. También se puede hacer al revés, ¿verdad? Sería en este caso. Simple, simple present. And model auxiliary. Plus my marker plus simple present. So, si, va, si no empezamos con el time marker, sería esta estructura. Okay. Any questions? Oy. No. No? Estamos entonces bastante claro? Yes. Yes. Yeah? Okay. Um, all right. So I'm going to give you some sentences just for you to to practice or but also to get the idea okay for example um bef before you disconnect you need to complete the survey You understand survey? Yes, first. First. Good. Okay. So, ya ven? Before is the time marker. It's the time marker. Simple present, disconnect. Y aquí va la coma porque, porque empezamos con before. Simple present, need to. Need to complete. Okay? I'll give you another one. Um, Okay. All right, so she can go out with her friends after she cleans her room. Okay, so este es al revés. Esta empezamos con este. Simple present or model auxiliary. En este caso empezamos con el model auxiliary. Can go. She can go out with her friends. My mark. After, simple present, she cleans her room. Okay. Got it? Yes. Okay. Y le doy una más. 
We go to the gym as soon as we finish our jobs. Okay, so we go, go is simple present, right? And uh, the, the time marker is as soon as, in the simple present, finish. Okay, there you go. So I'm going to circle the and circle the um, the time markers. We have before, after, and as soon as. Okay. So and notice over here we have our comma. The commas here, but not over here because the marker, the connector, is in the middle. So, aquí no necesitamos la coma porque el conector, que es el time, call, el time marker, va en medio. Ya está conectando las ideas. Okay. okay. Is that clear? Yeah. Yes? Yes. Okay. All right, can we check or not yet? Can we check? Uh, sorry, can we, sorry, can we continue? Can I yes. stop sharing? Yes. All right. Yes. Okay, so what I'm gonna, what I'm gonna do is um, get you guys Creo que, bueno, en los pocos minutos que nos quedan, creo que podemos fácilmente hacer esto. Ok. Time closes exercises. Ok. So, first thing, I want you to choose. I want you to circle which word is best to use, before or as soon as. Once or until, after or before, until or before. Ok. Y esto es solamente de circular. Esto está en su libro. Y aquí estas son oraciones extras para que ustedes puedan, puedan, um, eh, puedan practicar. Y lo único que van a hacer es poner el verbo que está en paréntesis en la forma correcta. Que ya vimos que es simple present, ¿verdad? Okay. Okay, so go ahead. Les doy unos minuticos.
Have you finished this one? Ya terminaron de circular cuál es el mejor y correcto? Yes, yes teacher. Okay, good. All right, so to, like I said, do you only have to put the verb in the correct form, and the correct form is a simple present, right? Okay, so we're gonna start doing this quickly, but so we're gonna start with the first one. Before or as soon as I get I get to job, I have to take a shower. Before. Yeah, very good. Before. You're not going to take a shower at, at your job, right? You're gonna take a shower before. Uh, okay. And menos que bueno, no sé, no, no, no puedo pensar en un trabajo que tendría que me ducharse ahí. No, no, I no, I, I would say always before. Number two, once or until you pay for the material. Once. 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 After. after 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 all the workers can go until or before they finish the work until 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 which means hasta right good okay next we'll be ready as soon as you leave no aquí está are you are you are you are the verb is be. <laughs> okay, good. Lo voy a cambiar el color porque no se vea muy bien. Okay. Tampoco. Next, um, we'll stay here until she returns. 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 Good. Okay, please call us when you arrive. Arrive. Okay, I'm going to tell her before she leaves. Leaves. I'll, I'll tell you uh, I'll tell you you know when the party starts starts okay and he'll drive you there when you whatever you need whenever you need okay ¿Qué tal? ¿Cómo vamos con esto? ¿Lo entendimos? ¿O estamos así como? ¿Y eso sí que es? ¿Ya? Yeah, ¿Es clear? Ya, yeah, es clear. Ok. So, no questions, right? Ok. Ok. All right, perfect. Okay, guys, I'm gonna stop sharing there. Teacher. Yeah. Can you help me with the um, platform and the um, exercise 19? Mm -hmm. What about exercise 19? I don't know how to fill them. You don't know how to complete them? Yeah. Okay, so what you're gonna do here 
is you're gonna you're going to write the complete sentence, right? So you're not you're not just gonna write the answer, right? Like to give you for example, you're not just gonna say gifts. You're going to give the complete answer. You can say if I blah blah blah. Okay, so you're going to write the complete answer. Okay, now this is has to do with what we learned yesterday. This is zero conditionals. Remember, in zero conditionals, we have if or when. ¿Qué sigue después de eso? Wake up. No, no, no. It, oh. it's structured. Simple present. Simple present. Good. So it would be if or when plus a simple present. So you're going to have to put this one in the simple present. So in this one, it would be if I. What is simple present the wake up? Wake up. Wake up. Wake wake up. up. And then comma, right? If I wake up, oh no, sorry. Late. Comma. Late. Después que sigue? I am. I, 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 I am. Simple present. So I. I am. Um, Late. Okay. Es decir, lo vamos a ir completando. Prácticamente para que no se confundan, solo pongan, pongan el simple present de cada verbo que está en paréntesis. ¿Ok? Pero es que lo he hecho cosa? así y lo da como error. La coma será que le falta. Ajá, uh -huh. puede ser la coma que hace. O el punto al final. O el punto al final. No, no, prácticamente me faltó el punto y todas me salían malas hasta que les puse el punto a todas. Ayer sí. Correcto. O también, bueno, si ya lo que hiciste, tenés que borrarlo todo y volverlo a escribir de nuevo. Ay, ahí está, mire. Wow. Si sí, sí da correcto. Ok. 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 Ok, right. chicos, vamos a entonces a proceder con nuestra última actividad del día de hoy, que es la encuesta. Ah, eh, Esta encuesta es. Uh, okay. Eh, algo que, que parte, o sea, en support nos pide de que tenemos que, que hacerlo, o sea, es parte de la, de um, nuestro, ¿cómo se llama? Nuestros requisitos, ¿verdad? Para poder pasar al próximo nivel. O sea, tienen que haberlo completado. ¿Ok? Entonces, um, solo denme un momentito porque voy a pasar... El, el WhatsApp web aquí a la, a la computadora, pero tengo que conectar el celular porque se me está descargando. Ok. Mm. Okay. Hola. Hola, español. Okay, Vamos a empezar entonces. Eh, más o menos le explicaba la vez pasada, si es que eh, es algo que ya están un poquito familiarizados de cómo es que se va a hacer. Eh, ok. Vale. Para empezar, les tuvo que haber llegado un mensaje de, eh, de WhatsApp o pudo haber sido también eh, un correo electrónico. Debería de verse como así. ¿Pueden ustedes ver eso? Sí. Ok. Entonces, todos, no sé si todos les llegó esto, pero este, este, um, este WhatsApp tendría que haberles llegado. Y esto contiene la información que ustedes van a necesitar para hacer la encuesta. Ok. 
Entonces, eh, si, no, si no le llegó así, tendría que haberle llegado... Quiero ver, ya le tiré. Bueno, sí, en la forma de, de, de correo, pero prácticamente el correo tiene la misma estructura, ¿verdad? O hemos dicho las mismas características de toda la información, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Les explicaba el día de ayer que lo que vamos a ir haciendo es copy-paste. Entonces, um, vamos a ir copiando, ¿verdad? Y le damos cop copiar, ¿verdad? Y entonces vamos a ir a, a, a paste, ¿verdad? O, a, o a, a pegar. Entonces, ¿por qué es importante que hagamos esto? Porque, por ejemplo, si ustedes notan la orden de inicio, lleva muchos números, guiones y plecas. Entonces, si en un número nos, nos, um, nos, eh, nos comemos ese número, o si, por ejemplo, um, en, eh, en, ¿cómo se llama? Una pleca se nos olvida un guión, entonces todo va a estar desordenado, ¿verdad? Y no va a estar correcto. Entonces, por eso es que es importante que ustedes hagan copy paste, ¿ok? Lo otro es de que el nombre del de proveedor, o sea, que de la, del proveedor que le está dando el curso es inglés corporativo, pero aquí está nuestro nombre comercial, ¿verdad? que es también ustedes lo van a poder encontrar, le van a dar una lista de proveedores y ustedes tienen que elegir cuál es el que les está proveyendo el servicio. Después de eso, también tienen ustedes que ver cuál es el nombre del curso. El nombre del curso no es eh, principiante 4, no. El nombre del curso no es, eh, uh, por ejemplo, eh, Beginners Módulo 4, no. El, num, el nombre es inglés principiante módulo 4. Por eso es importante que nuevamente solo haga copy and paste. Es lo más fácil. Ahora aquí están las la fechas de inicio. Nosotros eh, iniciamos ese curso el 1 de marzo de 2021 y terminamos hoy 26 de marzo de 2021. Entonces, eh, ahora, yo no tengo esta información porque como soy la felicitadora, no, eh, no voy a tener esa información. Pero en el caso de ustedes, sí les va a aparecer también el nombre de la empresa donde ustedes elaboran. Y no estamos hablando del de nombre comercial, sino que el nombre social. Pero la razón social, porque eso es lo que se necesita. Ahora, aquí usted va a encontrar que está el enlace para la encuesta. Entonces, si usted hace clic en ese enlace, le va a llevar a esto. ¿Todos pueden verlo? ¿Todos sí. Pueden? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, vamos a empezar. Dice acá, ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y plecas. Será proporcionado, pero el proveedor puede copiar y pegarlo. Y eso es precisamente lo que quiero que hagan, que copien y peguen. Pero así se los, estoy, se los vuelvo a repetir. No traten de estar eh, copiando número por un número. Solamente copy and paste. Entonces, nos vamos a revisar acá. Le vamos a dar aquí copiar. ¿Verdad? Y aquí lo pegamos. Así. Así exactamente. ¿Ok? Ahora, el nombre completo, aquí como les mencionaba el día de ayer, tiene que ser el nombre así como aparece en su DUI. No como el nombre que a usted le gusta o como le gustaría llamarse, ¿verdad? O el nombre más corto. No, tiene que ser exactamente como está en el DUI, según el DUI, porque así es como está registrado en... en um, en, 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 entonces es muy pero muy importante que todos ustedes lo hagan de esta forma entonces eh, en este caso bien fácil miren aquí por ejemplo este es mi nombre completo miren entonces vengo yo y solamente copy y paste si en caso se le hace mucho muy difícil estar viendo su nombre completo entonces viene es copy and paste ok así es sencillo Aquí es el correo electrónico que usted proveyó cuando usted se inscribió a Insafor. 
Eh, o sea que ese no es el, el correo nuevo donde le gustaría que le digan las cosas. No, ese es el correo que usted vio al principio que está registrado con esa forma. Y es muy importante que ustedes den ese correo porque um, esa forma siempre hace eh, un, un chequeo, ¿verdad? Eh, que, que la información esté igual como ellos, como ellos no han recibido. Este también es su número de celular, el cual también usted vio cuando se inscribió en esa forma. ¿Okay? No, así que eh, por favor de ese número y si, si hay algún cambio, después ustedes lo pueden hacer con Insafor, pero en ese momento tiene que ser tal como está registrado en Insafor. O sea, para el próximo modo, si ustedes quieren, ya ponen el, en la nueva documentación, ponen su nuevo celular, si es que tiene uno nuevo, pero en este caso tiene que ser el, con el que ustedes en, se inscribieron para este curso. ¿Ok? Aquí está, si usted es um, del sexo femenino o el masculino, usted escoge, ¿verdad? Ok. Entonces, seguimos aquí, departamento de residencia. Nuevamente le explicaba como un día para que hablamos de esto. No vamos a poner... Y vamos a poner en la dirección de donde nosotros trabajamos o donde usted recibe la clase. Voy a poner la dirección, o ha hecho el, 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 el departamento donde usted vive en este momento, donde usted se inscribió ahí con, con ese form. Si, por ejemplo, no sé si el día de, o sea, digamos este fin de semana o sea, se cambió de residencia, no quiero que exponga su nuevo departamento si ha cambiado. No, o sea, tiene que ser con la información que, eh, que se ha inscrito, ¿verdad? También lo mismo en el municipio de residencia. La, la empresa donde trabaja. Esto es muy importante, como le decía, que ustedes lo pongan tal como está. Entonces, si regresamos aquí a este, este correo, como les decía anteriormente, a mí no me aparece porque soy la falsificadora. Pero vamos a poner que este es mi lugar de trabajo, porque realmente este es mi lugar de trabajo. ¿Va? Entonces viene usted y entonces co copia y viene, perdón, copia y viene y lo pega. ¿Ok? Así. Ah, oh, bueno, sin, sin, la, sin eso. ¿Ok? Así sería. Entonces, quiero, bueno, de hecho, creo que en realidad sería esto. En mi caso sería esto. Porque esa es la razón social. No sería inglés corporativo, porque inglés corporativo es el, el, el nombre comercial. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta este momento? Ya estoy dicho. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan? No. 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 Vale. Aquí tiene usted es, es el nombre del proveedor con el que se capacitó. ¿Se acuerdan lo que yo le decía? Ese es el nombre del proveedor, ¿verdad? Entonces, que es inglés corporativo, Regal International SADCB, que es, es el nombre la, o el, de la razón social. Entonces, viene usted y va a escoger. Aquí viene y escoge. Mire. Aquí están todos y viene usted y escoge. Aquí está. Bien, aquí estamos nosotros. Inglés corporativo, Regal International. Aquí, eso es lo que pongo. El nombre del curso. Como le mencionaba, el nombre del curso no es principio de cuatro, sino que tiene que venirse acá y lo va a copiar exactamente como está acá. En este caso, eh, aquí está. Miren, inglés principiante Módulo 4. Ese es el nombre. Venimos y lo copiamos. ¿Ok? Así. Tiene que, como le digo, no, no, no traten de estar eh, digitando todo porque realmente van a perder tiempo. So, es lo más fácil es venir, copy y paste. O copiar y pegar. ¿Okay? 
Ahora, en el número 11, en esta parte de acá, esto ya es netamente su respuesta. Ya esto es individual. Aquí no va a copy-paste, sino que aquí va a escoger entre estas cinco opciones. Insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente. Bueno, el primer punto es aquí. Dice, ¿cómo considera el tiempo empleado para el desarrollar, desarrollar, ah, perdón, desarrollar el curso? Entonces, aquí lo que le están preguntando a esta forma es, ¿cuánto, cómo, ¿cómo considera que fue el tiempo que se tomó para el curso completo? Si realmente cree usted que eh, fue suficiente tiempo o realmente cree usted que necesitaba más tiempo el curso de que, que se faltó, o sea, había suficiente tiempo para agregar más material. ¿Cree usted de que, que, que no, que realmente fue demasiado muy rápido, etcétera, etcétera? Para usted entonces va a escoger entre sus cinco opciones. La próxima pregunta es, ¿qué opina del contenido y estructura del curso? Entonces, esto significa todo lo que tiene que ver eh, con cómo está estructurado el curso de, eh, verdad, si con todo lo que, el, el material que se utiliza, verdad, si, eh, si cree usted que, um, de que el de no los, sus, uh, sus expectativas ¿verdad? Eh, del contenido, de la estructura de, del curso del manual, digamos. Aquí dice, ¿qué opinión de la, qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Y aquí, cuando estamos hablando de las herramientas tecnológicas, podemos incluir así la plataforma, eh, nuestro, um, la, plata, bueno, la, la aplicación de Zoom, ¿verdad? Eh, también podemos agregar eh, las, um, el manual, ¿verdad? El, el manual electrónico. Puede ser, eh, pues, otros recursos que se utilizó, los listenings, um, eh, que se yo, otros, eh, las worksheets, todas esas herramientas. ¿Ok? Después de haber contestado esta parte, viene usted y escoge la fecha de inicio del curso. Aquí no va, aquí no va a poder copy and paste. O sea, hasta donde yo sé, creo que no. Déjeme, déjeme ver. Viene usted acá donde, donde dice en qué fecha inició el curso. Yo, vamos a, a, a intentarlo, aunque no, no estoy muy seguro. Se puede copy paste. Ah, pues sí se puede. ¿Mm? Ah, pero a ver, no. Ah, bueno, sí, se puede, solo que creo que va a tener que igual seleccionar aquí, porque si usted no selecciona, no se lo guarda. Ok, entonces. Ah, oh, perdón. No, sí, no, no, no va a poder hacer eso. Tiene que ser con, con directamente escogiendo del calendario. En este caso sería este de acá. ¿sí? Uno de marzo. Y lo mismo va a hacer acá. Usted va a escoger el 26. Okay. ¿Preguntas hasta el momento? Sí, sí, sí. Ok, entonces, eh, y luego, aquí, eh, dice, ¿cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Usted ahí recoge cuál es su opinión, ¿verdad? Si usted está satisfecho o no está satisfecho, ahí usted escoge uno de los dos. Ok. Y luego acá... Me dice, mencione qué otros cursos son de su interés. Esos son cursos que a usted le gustaría, eh, digamos, tomar en Insafor, ya sea que, que sea algo que usted ya, ya es, ha escuchado, que Insafor eh, ofrezca. Por ejemplo, podría ser eh, un curso, no sé, de, um, podría ser una manualidad, podría ser eh, de, ¿cómo se llama? Para eh, repostería. 
eh, podría ser algo técnico, ¿verdad? Electrónico, lo que sea. O puede ser un curso que tal vez usted está interesado en tomar uh, y aunque tal vez no sabe si ese propio lo ofrece, ¿no? Pero a usted le gustaría, eh, le estaría interesado en tomar un curso como ese. ¿Ok? ¿Ok? Y por último, aquí hay, un hay una sección para comentarios. Usted puede decidir eh, qué comentario dar, ¿verdad? Si, por ejemplo, puede ser alguna sugerencia que usted tenga, una recomendación, o si no tiene nada eh, que recomendar, pues puede simplemente eh, decir gracias, ¿verdad? A dar su, su agradecimiento, lo que usted desee poner. Pero eh, trate de poner algún comentario acá, ¿verdad? Para que no se vaya sin, sin nada, ¿ok? Y después de haber hecho eso, por favor, eh, no, no de enviar hasta el momento. Primero, regrese al, al principio y empiece a revisar que todo esté completo y que vayan con las respuestas que usted quiere. ¿Por qué? Porque cuando ya, ya, ya ponemos este enviar, ya no se puede hacer nada. Si usted lo mandó mal, así le va a quedar. Entonces, por eso es importante que usted eh, pueda eh, regresar y revisar uno por uno cada respuesta. Son en total 20 respuestas. Entonces, tiene que asegurarse que cada una de esas eh, esté completa y que esté tal como usted lo quiere. ¿Verdad? Por ejemplo, en esta parte de acá, que usted ha puesto el que usted desee. Cuando ya haya completado eso, entonces viene usted, cuando ya está completamente satisfecho con sus respuestas y se ha asegurado que ha completado todas, entonces viene y le pone enviar. Le hace clic en enviar. En ese momentito, enviar, una pregunta. ¿Sí? El nombre del curso, ¿cuál dijo que era? Va, ese se, va, se va acá. Le... Ajá. Nombre de, del curso. Ah, ok. Ok, ok, so okay perfecto. Copy y paste. Ok, perfecto, gracias. De nada. Ahora, cuando usted le da a enviar, lo que va a pasar es que le va a, le va a salir así. Ok, le va a, dar, le va a salir esto de acá. Eh, una cajita donde dice gracias um, por haber enviado su respuesta. Viene usted y hace la captura de imagen. Pero la vez pasada yo les pregunté, ¿verdad? Si, eh, si ustedes sabían hacer captura de imagen, todos me dijeron que sí, ¿verdad? Entonces viene rapidito, usted toma la captura de imagen. Cuando usted haya hecho la captura de imagen, va a venir y va a mandar esa captura. No a mí personalmente, ¿verdad? No lo va a hacer personalmente a mí WhatsApp, sino que va a hacerlo a el WhatsApp del grupo, ¿verdad? Entonces, sería ese de acá. Sería... Bueno, ya. Ok. Este sería el del grupo que está. Ok. Este de acá. ¿Ya? Entonces, eh, ustedes van a mandar. Ahora, quiero que me lo manden con su nombre. O sea, va a poner la imagen y abajo de la imagen va a poner su nombre completo. Así como aparece acá. Por ejemplo, soy la Noemí, ya lo mandó. No, no solamente puso Noemí eh, Córdoba o Noemí eh, de Valencia. Puso toda la Noemí Córdoba de Valencia. O sea, nombre completo. Para que de esa forma yo sé exactamente quién lo ha mandado y como ustedes son... 19 participantes activos, entonces debería yo al final contar y saber de que hay 19 respuestas. ¿Ok? 
¿Hay alguna preguntita en este momento? Antes. No. ¿No? No. Oh. Bueno, entonces, entonces si ustedes, bueno, veo que ya la gran mayoría ya lo mandó, excelente. Si usted ya lo mandó, pues entonces eso sería, ¿verdad? Eh, de, y pues um, eso sería el final de, de nuestro curso juntos. Eh, y pues yo me quedaría solamente para responder alguna preguntita de algún alumno que, que no, no lo haya completado todavía y que necesite alguna, alguna ayuda. De lo contrario, chicos, ha sido para mí un gran placer haberlos tenido y espero que pues todo les vaya bien en, uh, en los cursos a seguir. Eh, continúen con ese mismo um, eh, dinamismo, ¿verdad? Y una muy buena actitud y van a ver que van a llegar muy lejos. Disfruten sus vacaciones, ¿verdad? Re, repongan esas energías porque ¿verdad? se va a necesitar. Ok, así que cuídense. Gracias, teacher. Gracias teacher. Gracias, teacher. Bye, compañeros. Bye, bye. Bye, teacher. Bye, Naomi. Good night. Good night, Josué. Take care. ¿Ya lo completó, Warner? ¿O aún, aún tiene preguntitas? No, teacher, aún no, ya se lo envío, pero me okay, ok, no hay problema, solo preguntaba, solo para. Creo que se envió, teacher, pero no sé si lo ve bien o está muy pequeño, no sé, hasta yo lo veo pequeño. Um... <risa> Bye. Lo que necesito es que me lo vuelva a mandar con sí, su más. nombre abajo, su nombre completo. Ah, ok. Ok. Entonces debe ir así como, como lo acaba de mandar José Alberto. ¿verdad? José Alberto Sal, Salas Benítez. Ajá, exacto. Así estamos bien. ¿Ok? Eh, solo una pregunta más, teacher. Eh, eh, para terminar, dentro de la plataforma, tengo problemas con en la última parte, pero con... Ya le digo, teacher. Ok. Yo lo tengo de esta forma, pero no me... Se lo voy a escribir en el chat. Uh -huh. Creo que lo tengo de esta forma. Good and employees, employees receive a bonus. Este creo que es dicho. The income is good and employee receives a bonus. Ajá. Pero sí. no me, no me, no sé, en la plataforma no me lo agarra, dicho. Eh, ¿Puede compartir mi pantalla? Sí, ya es dicho. Ah, es que no es income. Sí, es, es income. Ajá. Sí, pero y entonces cambia el, la forma del verbo to be. Incomes, yo puse incomes. 
Y es good. Uh, no ah, es... pero es es para tercera persona singular. Ah, ok. Ok. Ah. Ok. Eso es como, ah, ok. Ya entendí. Solo también es. Sí, el, el is por el. Sería. Sería our, our, um... If the incomes are good, send me the second part. Ah, con ese, ¿va? Employees. No, aquí está bien. Receive sería con ese. Receive a bonus. Ok, teacher. Es okay. Todo. ok, thank you, teacher. You're welcome. ¿Alguna otra cosa? No, creo que solo, me solo falta el examen y ya estuvo, nada más. Ok, bueno, okay. entonces manos a la obra. Ok, teacher. <risa> okay. See, you, see you in that uh, model. Eh, I don't know, no sé. No sé. I, I know, I know. Uh, I, I know. In the future, in the future in my future. Ok, probably. <risa> Oh, probably, ¿cómo es? Probably. 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 Mm -hmm. Okay, teacher. Yeah. Okay, Warner. See you, to your, see you, teacher. All right. See ya. Bye-bye.